We doen hetzelfde als andere landen. Dat is dus niet waar. We doen het helemaal anders. Als je kijkt naar Duitsland. Duitsland heeft drie keer minder besmettingen dan wij. We hebben drie keer zoveel. Duitsland is veel strikter in zijn maatregelen. Uh, en ze hebben hun grenzen aangegeven. En als je die grens passeert, grijpen ze onmiddellijk in. Dat doet Nederland niet. Wij passeren de grens en er gebeurt niks. Denemarken is veel strikter dan wij. Noorwegen, veel strikter. Engeland. Engeland heeft gezwalkt. Maar hij heeft zijn lesjes geleerd. En dat zou ik in Nederland ook wel graag willen. Het geeft niet dat je dingen niet goed doet in een crisissituatie. Maar je moet er wel van leren. En nou zeg ik expres niet de landen... Die we altijd als voorbeeld nemen. Hè? Dat is Nieuw-Zeeland, Nieuw Australië, Taiwan, uh, Vietnam. Dat zijn niet allemaal eilanden. Hè? We hebben wel een andere cultuur. Maar wij kunnen dat ook als Nederlander. Maar dat kan alleen maar als je heel goed communiceert. Dat, dat, dat is leiderschap. Met heel duidelijk motiverend leiderschap. Ik denk dat de burger, als je ze uitlegt waarom. Wat we willen voorkomen. Ziekenhuizen onder druk. Long covid. Het feit dat we, de, dat, dat, dat we maatregelen moeten blijven nemen. Als we, als we dat serieus doen met het indambeleid, dan kunnen we onder de 5 per 100.000 een heel laag niveau van besmettingen. En dan, kan, dan is er geen enkele beperking meer. Dan kan ik mijn kleinkinderen gewoon knuffelen. En nu hoor je ook wel zeggen, ja het blijft er toch. Uh, het virus gaat nooit meer weg. Ja. Um, dus daarom is zo laag mogelijk, uh, hè, zo weinig mogelijk uh, COVID een utopie. Nee, waarom? Op het moment dat het opvlamt, weten we wat we moeten doen. En wat we moeten, ja, vaccineren moeten we gewoon blijven doen. En op het moment dat dat uitgewerkt raakt, moeten we boosters hebben. En als er varianten komen, moet ons vaccin erop worden aangepast. Tot op heden gaat dat overigens heel goed. Varianten vallen nog steeds heel redelijk onder onze vaccins. Als er nieuwe varianten binnenkomen, en dat, dat, lijkt, dat heeft de schijn van de Britse variant, de Indiaanse variant, er is nu een nieuwe Vietnamese variant, die zijn veel besmettelijker. Dat betekent de vaccinatiegraad moet veel hoger zijn om ons te beschermen. Maar de maatregelen zijn hetzelfde. Afstand houden, mondkapje dragen. Op het moment dat de cijfers omhoog gaan, onmiddellijk indammen. Dus onmiddellijk elke brandhaard aanpakken. Elke besmetting is een signaal van verspreiding. Onmiddellijk opduiken. En dat, maakt, en dat is niet anders dan bij de, bij de oude variant. Dat is bij nieuwe varianten precies hetzelfde. Dus we weten wat we moeten doen. Hoe besmettelijker de variant is, hoe strikter... We dat moeten toepassen en dan kunnen we redelijk normaal blijven leven. En als die cijfers weer omlaag gaan, net als bij influenza, oké, okay, laat je het schieten. Op het moment dat het weer opkomt, onmiddellijk erbovenop. Daar zijn de GGD ook voor. Daarom hebben we een afdeling infectiepreventie. Om op het moment dat zich een infectie voordoet. En dat geldt voor hepatitis B, dat geldt voor geslachtsziekte, dat geldt voor AIDS. Dat geldt dus ook voor COVID. De GGD komt in actie op het moment dat de besmettingen toenemen om dat indambeleid, dat bron- en contactonderzoek, goed te doen. En dat, en dat is preventie.